Banen mellem København via Køre Nord og Ringsted åbnede i 2019. Den blev åbnet med et halvt års forsinkelse, da banen skulle udstyres med SR-signaler og ATC. Det var oprindeligt planen, at banen skulle åbnes med det nye signalsystem ERTMS. Men det blev udskudt til 2021, da DSB ikke havde nok tog med udstyret ombord. Her står vi så i april 2023, og først nu kan banen tages i brug med ERTMS. Inden banen kunne tages i brug, skulle der testkøres i flere weekender. Her blev der kørt med blandt andet IC3 med 180 km i timen. Og med i B med 200 km i timen. Og nu er banen altså klar med ERTMS og med den første strækning i Danmark med 200 km i timen. Hvis vi altså ikke lige tæller peberholm med. Da banen blev bygget, blev der også lavet en lille stikbane til Ølby, så der kunne etableres direkte forbindelse til København fra Lille Syd. Planen skulle allerede fra 2018 have givet en ny direkte togforbindelse mellem Næstved og Niveau via Køge. Men det krævede en udrulning af ERTMS, da fysiske signaler ville være en dyr midlertidig løsning. Sporskifterne kunne heller ikke benyttes, før der kom ERTMS, og derfor blev de i flere år aflåst. Mange af sporskifterne har efterhånden taget skade ved forkert aflåsning, og dermed måtte Bane Danmark ud og hente nye sporskifter fra f.eks. Sydbanen og skifte de ødelagte, så strækningen kunne åbnes så hurtigt som muligt. Op til åbningen blev der kørt en tændst testtog på stikbanen mellem Køge og Køge Nord. Både solokørende EB'er og med vogne samt et enkelt IC3-togsæt kørte i flere dage på strækningen ugen op til åbningen. Denne del af banen er enkelsporet, og her skal DSB og lokaltog deles om sporet, hvor der i dagtimerne vil køre fire tog i timen i hver retning. Så her finder vi nok den skrøbeligste del af den nye bane. En EB kan accelerere fra 0 til 200 km i timen på ca. 45 sekunder. Det er noget, der rykker. Så læg lige mærke til accelerationen her.
Efter testkørslerne kunne det første personførende tog køre på strækningen med ERTMS mellem Ringsted og Vierslev den 2. april 2023. Ni dage senere, den 11. april, kunne DSB indvige det første direkte tog fra Lille Syd til København via Køge. Dermed er rejsetiden skåret ned med ca. 15 minutter mellem København og stationerne syd for Køge med det nye togsystem, der skal køre mellem Næstved og Niveau. På Haslev station finder vi en af landets få togstuer. Og her blev der uddelt både morgenkaffe og croissanter til de første pendlere. Skulle du tænke dig en croissant til? Nej, hvorfor ikke? Ja, den har vi en her. Ja, ikke? Ja, først. Og have en god tur. Og godmorgen, en kop kaffe. ERTMS betyder også, at kun tog med udrustet ETCS togkontrolanlæg kan køre her.
Vi har før set flere veterantog køre forbi Køgenord, men det er der nu lange udsigter til. Og godstog på strækningen bliver også et sjældent syn i starten, da de fleste godsselskaber i Danmark endnu ikke har lokomotiver med ETCS. Også DSB mangler at få ombygget nogle af deres IR4 og IC3-togsæt til ETCS. Og derfor er der lige nu 16 daglige afgange, som er nødsaget til at køre uden stop mellem Ringsted og København, da disse vil køre via den gamle bane over Roskilde på grund af manglende ETCS. Og DSB's IC4 får ikke det nye signalsystem ombord, da DSB regner med, at disse togsæt udrangeres inden for få år. Banen her er bygget til 250 km i timen. Så er der sikkert mange, der spørger, jamen hvorfor åbner vi så ikke med 250 km i timen? For at få en bane godkendt, skal den testes til at klare maksimalhastigheden plus 10%. Det vil sige, at for at få banen godkendt til 250 km i timen, så skal der testkøres med 275. Da der i 2018 blev testkørt, blev det med Taurus lokomotiver fra DB og Hectorail som kun er godkendt til 230 km i plus 10 procent. Derfor blev hastighedsrekorden kun 255 km i Og samtidig har man i Danmark endnu ikke valgt at købe tog med en højere hastighed end 200 km i timen, da prisen var en afgørende rolle, og accelerationen var et fokuspunkt, da stationerne i Danmark ligger ret tætte i modsætning til f.eks. Sverige. I Sverige har SJ dog bestilt 25 nye højhastighedstog til 250 km i timen, som blandt andet også skal bruges til både Norge og Danmark fra 2026. Så vi kan kun håbe, at der snart kan testkøres til 275 km i timen, så vi kan se hurtigere tog i Danmark. Indtil da der vil jeg sige tak fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, og se gerne flere af mine videoer her på Kennys Film. For eksempel testkørslerne fra 2018. Mit navn er Kenny Cardi Vassam. Hej.